Если Samsung Galaxy Note 4 после покупки обработать напильником, то получится Note Edge. Но если серьезно, то это смартфон с изогнутым дисплеем, который дает вам кучу возможностей. Ну и проблем, наверное, тоже. Помните наш обзор Note 4? Вот здесь все то же самое, только дисплей изогнутый. Дисплей, кстати, QHD с диагональю 5,7 дюймов, с классными углами обзора, очень красочный, сочный и со стеклом горело глаз сверху. Внутри четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 805, а за графику отвечает графический процессор Adreno 420. Внутренней памяти 32 гигабайта, которые можно увеличить с помощью карточки памяти microSD до 128 гигабайт. Дофига, да? GTA San Andreas на максимальных, естественно, лагает, как и везде, но на высоких здесь все отлично. В других играх такого замечено не было. TouchWiz тоже иногда подлагивает, но, правда, процессор в этом не виноват. Ну и 3 гига оперативы тоже. Подлагивает, только не тогда, когда мне это нужно. Две камеры. Фронтальная на 4 мегапикселя, основная на 16. Она, кстати, делает очень хорошие снимки, особенно если у вас не такие кривые руки, как у меня. Оп, и хороший свет. А вот так Samsung Galaxy Note Edge снимает видео. Это Ultra HD 30 кадров в секунду. Но если хотите, можно и в slow motion. Ну, правда, уже не Ultra HD. Стилус S Pen — это вообще шикарная штука. Работать с ним одно удовольствие. Банально какой-то текст выделить, там, сделать скриншот, что-то сохранить. Ну, для работы это просто идеальная вещь. В общем, здесь очень много всяких прикольных и полезных штук, но обо всем этом мы уже рассказывали. Отличия от четвертого ноута такие. Кнопка включения переехала наверх, и батарея стала не 3200, а 3000 мАч. Ну, правда, живет он от этого не намного меньше, чем четвертый ноут. Давайте посмотрим, что же может закругленный экран. По сути, это автономная панель уведомлений, которая живет своей жизнью, при этом основной экран не задействован. Между несколькими разными панелями уведомлений можно переключаться с вайпом. Здесь есть панель с избранными уведомлениями, которые вы можете добавлять сами или убирать тоже. Вот это делается очень просто, вот так раз и добавили. Вот. Если этих панелей слишком много, то вы просто прокручиваете вверх или вниз. Следующая панель с уведомлениями и погодой, потом S-Health, ну и далее по списку. Я настроил себе всего лишь несколько панелей, но их на самом деле еще больше. Настраивать вы можете вот так, нажимаете вот так сюда, сюда, управление панелями и можете добавлять себе сколько угодно. Здесь их вот немного, вы их можете еще и редактировать отдельно, да, вот так что будет показываться, как и так далее. Ну, а можете загрузить себе еще и Samsung Apps. Есть и предустановленные приложения, их вы можете вызвать вот таким вот движением вниз. И здесь такие штуки, как, например, диктофон, да, вы можете нажать запись, и опять же, тут делайте, что хотите, а здесь идет запись голоса. Дальше есть фонарик. Потом у нас идет таймер обратного отсчета, секундомер и моя любимая линейка. Ну, это же круто. <смех> ну, реально. Кроме управления панелями, в настройках изогнутого экрана есть такие штуки, как, например, индивидуальный интерфейс. Это то, как будет выглядеть вот эта ваша панелька. Вы можете выбрать один из трех видов, либо э, загрузить свой. Это ну, тупо сделать фотку и какой-то фрагмент этой фотки вставить сюда. И э, вот эти штуки вы тоже можете всячески редактировать. Я, например, написал, что вы подписывались на канал. Вот видите, жми «Подписаться на канал», да? И оно выводится вот здесь периодически. Далее идет информационный поток. Здесь вы настраиваете, будет ли показывать вам Yahoo Finance, Sport и новости. Офигенная штука, ночные часы. Вы выставляете, э, с какого по какой час они будут длиться, да? И они будут показываться вот здесь вот, на этом изогнутом экране. Видно в темноте великолепно. Вы просыпаетесь, да, у вас телефон лежит на столике рядом с кроватью. Вы прекрасно видите, какая погода, ну, число и часы. Галочка «Выводить боковой экран слева» нужна, чтобы вы могли делать вот так. Видите? То есть это если вы, например, левша, ну или если вы достали неправильный телефон из кармана. Что делать э, вот с этими кнопками? Они показываются вот здесь. Это первый телефон Samsung, кстати, с такой фишкой. Прикольно. Понравилось, как реализован этот экран в камере. Вот, например, делаем снимок, да? И вот эта кнопочка ездит, чтобы вам было удобнее нажимать снимок большим пальцем. Другое дело, что это может быть только мне удобно, но тем не менее, мне это нравится. Прикольная штучка. 
Вроде как все, единственное, что мне интересно, что будет с экраном, если его уронить, как часто вы будете задевать и будете ли вообще вот так вот ладонью, и как все это дело сделать немножечко красивее. Лично мне смартфон понравился. Да, есть свои минусы. Например, это дорого, не очень практично, в плане того, что если он упадет, то экрану сразу придет жопа и заменить его будет сложно. Но зато в плане использования это очень удобно. На этом все. С вами был интернет-магазин FUA. Меня зовут Макс. Я его уронил, и с ним ничего не было.